如果他有什么想法的话，你得向我汇报。总的来说，你得把。你怎么来了？我不能来吗？嗯，王总，我啊，嗯、呃，那你先去，你就按照我说的去办就行了。好的啊。嗯，王总，你先说。呃，啊，没有我的同意，别让别人打扰我。那你走。你是不是一直烦我，躲着我呀？啊？孩子出殡了吗？没有。你怎么回事啊？你怎么这么不听话呀？你是不是要害死我呀？我要和你结婚，然后把这个孩子生下来，把他养大。你听懂了吗？我不是跟你说过吗？结婚我是肯定会跟你结的，但是现在不是时候啊。你也看到，你看我每天多忙啊。你总给我点时间吧，你再说结婚这么大的事情，你不能说办就办呢。那我的肚子已经等不了了，你知道吗？我妈妈现在逼我都快逼疯了。昨天跟踪我的人就是我妈，我真的害怕她做出什么不理智的行为。她能她她她她能做出什么不理智的事情？我怎么说话你就不明白吗？你听不懂啊？我这么大的人，我往哪跑？能跑哪儿去啊？你如果不把孩子做掉，我这一生就会让你毁了的。如果你现在让我把孩子做掉，我的一生也被你毁了。我告诉你，这些个没这么简单。你要是到了我这个身份，你就会了解我的苦衷的。身份，身份，你永远想的就是你的身份。我的我呢？啊，王军，你要是爱你的身份，你当初别跟我在一起啊！我跟你在一起十年，我的身份呢？我有身份吗？你又谈这些，过去的事咱不谈行吗？咱不聊这些行吗？行。那你告诉我，你什么时候娶我？目前我不可能，但是那我打掉这个孩子也不可能。你怎么这么任性、啊？都什么时候了，你还说我任性？啊，王军，你别逼我啊！我告诉你，你把我逼急了，我什么事情都做得出来。你想干什么？哼，反正我什么都没有，你可就不一样了。你要是做出不理智的事情，我跟你说。你别说我对你不客气，对我不客气，你还威胁我了是不是？我跟你在一起十年，你现在威胁我了。小点声。我跟了你十年，我付出了多少，我牺牲了多少我，你还威胁我？你坐，你坐，你小你要怎么对我不客气？你说呀，你想你想我算了，啥事都做了。我说你怎么不就想想好呢？哎，你那男朋友到底是个什么人呢、啊？为什么我就不能魁魁啊？哎，他就算是个玉皇大帝，他也要见丈母娘的耶。对，但是这件事情我说过了，我自己能处理好，行吗？我求求您了，您就别管了，好吗，妈 l i s t e n 你这个礼拜一定要把他给我带回来，不管他是男是女是人是鬼，哪怕是条狗，你要给我牵回来，让我魁魁。妈，你没事吧？没事儿啊，我都快被你逼疯了嘞！我这样，我这样活着还有什么劲呢？我，哎呦，行了行了行了，又来了，整天要死要活的，你就逼我吧！我告诉你，你逼我也没用。我的命怎么那么苦啊！我四十多岁就守寡。好不容易养了一个漂亮的姑娘，风风光光的，她老了我也想享享清福。没想到你一直嫁不出去，现在居然怀孕了，我连姑爷也没见上一面。我的命怎么那么苦？你干嘛这么对待我呀？你对得起你死去的爸爸吗？哎呀妈，您别哭了好不好啊？这哭坏了眼睛。坏了吗？就更好了啦。我眼不见心不烦。七老头子啊，我的命怎么这么苦啊？你把我带走，不要这么让我操心了。我还不如跟你一大坨。你行了，别伤心了，别伤心了。来来来来来，好了好，我扶了你了，好吗？那实在不行，这个礼拜我问问他有没有时间，我带他回来见见您。别哭了
，真的，我真的。徐小文，你自己看看你翻的什么东西，连最基本的语法都不通，我怎么向客户交代啊？愣着干什么？重犯！太岁姐，您别生气，我马上就改。气死我了！你改，你改得了吗？老朱也是，人找谁不好找你。我跟你说啊，我都怀疑你这个文凭是不是花钱买的。还有你，丛小明，你现在虽然是代岗，老朱是不是让你帮助徐小文？我请问你怎么帮的？帮成这样吗？我帮了呀。可你也得给他一点时间吧，这业务水平也不是一朝一夕就能提高得了的。你要觉得我帮的不好，你自己来啊，我自己来。好，我来，你们都下岗，都回家，我自己来。姐，我错了，请你原谅我吧。你什么意思啊，小明姐，求你教教我吧。我不是一直都在教你吗？小明姐，我父母早就下岗了，我上大学的钱都是家里东拼西凑的，我不能丢了现在这份工作。我和我男朋友现在住在地下室，连台电视都不舍得买。我们想留在上海。我知道我刚毕业，工作经验少。如果再没有人帮我，我我就真的要回安徽老家了。可我男朋友是东北的，刚找到的工作还没过试用期，估计到时候我们就得分手了。小明姐。我知道以前是我对你不太尊重，对不起，请你帮帮我吧。你好好干吧，能帮的我一定会帮你的。谢谢你，小明姐。刚才有坏消息，我刚刚才跟老赵通完电话，他说他今天还是不会来公司，估计你,你可能还得再等一天，还得再等一天，啊，不是，那那你没在电话里边跟他提一下？我跟他提了，他说比较难，比较难，完了，不过你放心吧，我觉得他至少没有一口回绝我，我看这事儿还是有希望，真的。那就那就拜托你了啊！哎，不是，家人，你能不能先想办法帮我把那个榜给揭了啊？在那贴着，我一走过去就跟做贼似的。百万，你我是老板啊，我想干嘛就干嘛呀。哎，你说公司这样办是不是侵犯员工隐私权啊？老板，他侵犯你隐私权，你又能怎么样？你回去法院告他呀，除非你今后不想在这个行业混了。你放心吧，这事你交给我就行了啊。是不是要替我做市场总监的事儿啊？什什么什么市场总监啊？就就是我来代理市场总监这个位置。你满脑子想想的都是什么呀？你记住，宋玉成才才才是市场总监，他现在只是病休，不是辞职。对，哎，对不起，赵总，我我我，可能是我心太急了。求见。你有没有发现，你一直工作以来都是些皮毛，对提升销量没有多大的作用，啊？
，如果你一直停留在这个层面，将会被有本事的人所代替。俺们就死单单。好了，我明白了，赵总，那我先出去了。你你你来。哎，你你你你看这个、这个这种这种狗哪哪哪儿去买呢？狗？哎，你看这他妈，你说真像我哈、哎？你看，你看他那样，这这有骨的。桀骜不驯的劲儿，没错没错。你看他眼睛瘪的嘴，嗯，但唯一的，嗯，就是您是两只脚，他是四只脚。<笑>哎，这狗叫喜乐蒂，喜乐蒂，对，它是一种贵族犬。这种狗呢，杂交的很多，但纯种的不大好买。哦，这样吧，周总，这个事儿就交给我去办。好，你看，多多多多多。哎呦，赵总，钱的事儿以后再说。我先把事情办了，我办事儿，您放心就行就就，就差不多就就就就得，您放心吧，我出去了。好，那那拜拜，拜托了。哦、<笑>我走了。哎，好好。这个狗东西这边。您就是赵夫人吧？您都不用介绍，我一眼一看我就知道，那么端庄秀丽漂亮。啊，你是？哦哦哦，我叫裘健，我是赵总的部下。赵总呢，专门委托我给您买了这条喜乐地，给您送过来。是啊。对，这狗叫喜乐地，真漂亮。这个是我跑遍了全上海找到的血统最纯正的一条喜乐地了。我是托了朋友的朋友。最后才找到他的，可费劲了，啊！哎，你看这狗这眼睛长得跟我们家老赵还真像啊！对，他的眼睛，他他这儿啊，特别这儿，特别像赵总。你看，啊，呃、啊啊，我们办一切事情都是听赵总吩咐去办的。<笑>哎，对了，赵夫人，这狗您要是不喜欢的话，我就把它牵走。啊，不用不用，没关系。您不喜欢，我再去给你找啊！真不用，我挺喜欢的。啊，那你喜欢就、啊、你是叫裘、啊？我叫裘健。啊，裘健。啊，对。我一定会跟我们老赵说的，让他好好奖励你。哎呦，赵夫人，您说这话就太客气了，一点小事何足挂齿啊！哎呀，我给您说个秘密吧，赵总啊，为了找到这宝贝，他专门叮嘱我，一定要找到最顶级的。他为了您啊，他可是绞尽脑汁、挖空心思啊！他对您的这份爱，那可真是亲天地、泣鬼神呐、啊！在我们外人看来，哎，那可真是羡慕、嫉妒、恨呐、啊！赵夫人，您作为他的夫人，太幸福了。哎，里面坐，里面坐。哦、啊啊，不用了，不用了，我公司还有点事儿。啊，那我就先走了。行啊，那你先忙。再见，赵夫人。哎，对了，赵夫人。您以后啊，就别叫我求钱了，叫我小球就行了。小球，有求必应嘛。小球啊，对对对对对。好了，哎，那你先忙。好好啊，你先忙。嗯、走了。来，帮我把门锁上。哎，好好好。你要你帮我看看这个。杰西卡，小明姐，我刚刚听说啊。马尔丁明天邀请我们几个负责过他项目的人去他家参加露天 party， 而且朱总已经同意了。真的？嗯，老朱这回倒挺大方的啊。是啊，我想啊，那肯定有很多帅老外。哎，小文，你别跟花痴似的，行吗？啊，小心我告诉你男朋友啊。有男朋友也可以欣赏帅哥呀。哼哼，我对帅哥倒是没兴趣。哎，给。怎么样？不过明天我可以休息一天了。啊，这样啊，呃，明天。你们这一组得有一个人留在公司，马丁那个商业计划书必须明天翻译出来。黛西姐，马丁邀请我们明天去他家参加 party 呢。啊，忘了宣布了啊
呃，明天参加 party 算试驾，扣一天的工资。都听清楚了吧？两百页的商业计划书，要人命吗？就是，明摆着不想让我们去。他以为我们都不去了，马丁就对他有兴趣了，做梦去吧。哎，看帅哥的计划泡汤了。哎，这样吧。明天你们去，我留下来完成计划。啊，小明姐，这么辛苦的活，你一个人怎么干得完啊？这个计划很重要，万一出了什么差错，老巫婆又会骂人。你们去吧，我在这儿弄。那就谢谢你了，小明姐。嗯，没事。我是房产中介的，哎，这几位啊是来看房子的。看房子？你好，我们这房子不卖。啊，我知道您不卖房子啊，是曹先生想出租房。出租？啊，对。租什么房子？我们自己在这住着呢。啊，呃，他是这么说，他想把你们家的小卧室租出去。啊，小卧室租出去？我们没要租啊。你们搞错了吧？哎，不好意思，不好意思，我回来晚了啊。哎，那个，哎，我待会儿我给你解释啊。你是中介公司的吧？啊、对对对、哎，我就是曹先生。呃，是这样，来，哎，这间屋，这间屋就是我要出租的，来，过来看一下。觉得还可以吗？呃，这个房子还是不错啊。多少钱一间啊？一千块钱一个月，水电、煤气还有电视费啊、网络费啊都各摊人头啊。那还能不能便宜点？<笑>就这个价钱不能再便宜了。这已经够便宜的了。那行吧，那咱们签合同，我比较急，最好明天能搬进来。这么痛快？哎，那好，来来来来来。哎哎哎，等等等等等等，你签什么签啊？这房子我不租。哎，你们怎么回事、啊？小明，小明，不是，你都给我出去！不是不是，小明，你出去！我当时你把他们弄出去！不是，怎么回事啊？你你那个那个，不好意思，我那个什么，要不这样，你们先出去稍微等一下，我我这儿解决一下，好吧？让我出去，我报警了。你们什么情况？啊？你给我租一个不租，交了成绩好不好？不好意思，不好意思，不租，租租租，这么租租。你们先出去等一下，我解决一下，马上马上。不好意思，不好意思，是是是是，不好意思啊。你也出去，你也出去，哎哎，什么出去？小明，小明，你听我跟你解释啊。我我是想啊，这间房子反正咱们空着没什么用，对不对？我就把它租出去，一个月一千块钱，这样的话，我就可以在院子里面找一个不用出家的老阿姨来看孩子嘛，是不是？你这样这个房租一个月，正好顶上这个保姆的钱，不是挺好吗？你可真会算账啊！咱们孩子这么小，你弄个生人过来住，要是把孩子拐跑了怎么办？这拐哪儿去？那要染上什么病啊什么的，怎么弄？哎，人家中介公司都是正规的公司。再说你租户的背景你是可以查的呀。我不想听你说，反正你赶紧把你妈叫来看孩子，要不然，咱俩就离婚。离，小明，离你。你别开这种玩笑行不行啊？我没跟你开玩笑，你自己好好想想，明天给我一个答复。慢点。嗯。哎，我正看这个。
就是这个。接个电话，你先选。这边太太，其实我觉得这个颜色更适合你。我用这个颜色，她艳了点，这是你们小姑娘用的。这么说呢，其实越像您这种气质高贵的呀，才应该把自己往年轻里打扮。我觉得这个颜色涂上之后呀，肯定特别亮，整个人都非常有精神。嗯，要不然你试试。真的，我觉得这个不错。或者呢，或者这个也不错。我觉得挺嫩的，整个人的感觉。嗯，颜色怎么样？嗯，马上就好了。认识？啊不，认识。哎呀，怎么回事啊？一个说认识，一个说不认识，到底是认识还是不认识啊？我我我们好像有点面熟，但是叫什么名字我记不住。哎呀，王总，您真是贵人多忘事啊！我是小张啊，我们前几天还在一起开会来着。哦，这前几天开会是你做的记录吧？您都忘了是吗？那天我们还打招呼呢，啊、对,对,对吧？这是忘了。既然今天这么巧的话，那不如我就请王总和王太太一起吃饭吧。啊、不不不不，嗯、啊，好啊。哎，我们还有事呢。谢谢，再见，再见。没有事啊？怎么这么多小张啊？哎呀，那个。不好意思，不好意思，我迟到了。我是那个房产中介的小姚，不好意思啊，各位。真是的，大姐实在不好意思，因为刚有点事儿耽误了。哦、快点，快点，你快点啊！我有事。那个，我给大家介绍一下这个房子吧。然后这边呢？太小了吧？你说以后要生个孩子，来个客人都没法住了。再说了，这个风格我也不是很喜欢。我倒觉得这房子挺好的，但是只是作为我们暂时的一个过渡嘛。等咱们俩将来有钱了，到时候我给你买个大的，啊？哎，你没上班啊？不舒服啦？哎，我买了排骨了，一会儿煲点汤补补啊。啊，不用了吧？我不想喝。哎，你那个男朋友？是做什么的呀？他是正经生意人吗？怎么了你？你情绪不对呀、啊？有什么事跟妈说说，妈都急死了。好了，妈，你不要再烦我了，好不好
不要再吓人了，我不活了。学费才刚刚够，你高高兴兴上学，你晓得我的日子怎么过的？我每天下班到菜市场，连一块钱的菜都舍不得吃。我要等到天黑了，欠人家人家的菜叶子吃，你晓得吧？是我不敢告诉你，我怕影响你的学业，怕耽误你学习。你说我把你养大，培养一个大学毕业的孩子，我容易吗？我孤家寡人。<笑>见个面吧，啊，我正准备去开会呢。我要跟你谈谈我肚子里的孩子，我准备把他打掉。什么？那好，我马上到。决定了吗？嗯。那，让我陪你去吧。不用了。我之所以跟你说一声，是因为你是孩子的父亲。我做完流产之后，我们两个，你走你的阳关道，我过我的独木桥，我们谁也不认识谁，老死不相往来。怎么这么说呢？你知道我是爱你的。你爱我吗？你只是爱我的肉体。我希望你可以收回、收起你这些肮脏的欲望，也收起你的尊严和虚伪。怎么这样说呢？毕竟我们十年了，这十年了，怎么可能只是一种肉体的欲望呢？你还好意思跟我说十年？十年呀，我把一个女孩子最最最宝贵的十年都给你了，而我换来了什么？我换来了十年如一日的欺骗，还有一个永远都无法实现的承诺。
你不爱我，你爱的是你的前妻，你知道吗？当我在商场里面看着你们两个手拉手在一起逛街的时候，我心里怎么想吗？那个就是你口口声声说的，你没有感情的黄脸婆吗？你别骗我了。那才是真正的你，你太自私了。你知道，当我，当我从我妈妈的手里面夺下那个药瓶的时候，你知道我心里什么感受吗？那种面临着死亡、绝望的那种感受，你不会明白的，对吧？像你们这种专门欺骗小女孩感情的大老板，你永远都不会知道。所以你不要再道貌岸然的跟我谈感情了，你根本就不配。叶世刚，我真的对不起你。我不知道为什么会这样，我不知道为什么老天爷会对我这样。叶世刚，叶世刚，你听我说，你知道吗？<笑>痛苦的不仅仅是你自己呀、啊，还有我呀。<笑>你不要再跟我说这些。王总，我要跟你做一个了断。但是如果，如果你还真的在意一点点我们这十年的感情，我希望你去看一下我妈妈。你知道吗？她因为她的女儿未婚先孕，嫁不出去，她要自杀。我希望你可以可怜可怜这个老人，完成一下他的心愿。我，我去见你妈。那我以什么身份去呢？男朋友的身份。不过你放心，你见完我妈妈，我就会想办法跟她说我们已经分手了。我以后再也不会纠缠你了。绝对不会。行，只要你高兴，我做什么都行。我去。彤。哎。你果然加班了。m a r t y 你怎么会跑到这儿来？你们不是在开 party 吗？是啊，但是我听说你一个人加班，想过来看看你，你太辛苦了。没事没事，那你就这么跑过来了，那其他人都在那儿，你就把他们这么看。他们没事的，我被你的精神感动了，想说这个任务你可以明天给我，你跟我一起过去，大家都在。啊、嗯哦，呃，我不去了，我做完这个工作还得去见一个客户。是吗？你快回去吧。那好吧，我一个人回去，你自己注意休息，好吧？好，谢谢。哎、OK， 拜拜。拜拜。d a i s y 你也来了。对不起，打搅你们了。没有，我们只是谈工作啊。啊，没事儿，我正好也是来拿点东西。怎么样，你们谈完了吗？要是谈完，咱们赶紧走吧。大伙儿都等着你呢。好吧，我走了，拜拜。再见。哎，拜拜。宋小明，你真有本事哈、啊，让马丁抛下那么多人，专门跑来陪你。我真没想到，你给结过婚的，而且生了孩子的女人，真是有手腕。你这话什么意思啊？哎，你今天把话说清楚了，你干嘛总是针对我？我说什么，你心里清楚。我告诉你，你等着，咱们走着瞧。哎，神经病，变态！哦哦哦，嘿嘿，哎，来了。找谁啊？你是谁啊？你问
问我是一个，你找谁呀、啊？我就想知道你是谁。你问我是谁干嘛？你找谁？你这人真是的。你在我们家问我是谁？那您是姚阿姨的？对了，我是她老公。对不起，对不起，快快快，进来进来来。啊，对不起，对不起。你可回来了、啊！哎，你怎么回来不提前跟我打招呼呢？是啊，想给你来个惊喜，结果差点拿你的朋友当小偷。哦、<笑><笑>哎呀，这一天天过的呀，啊，我的人生啊，就这样被消磨掉了，我的青春一去不复返了呀。你不是手头上有那么多客户吗？你还不赶紧为下个月做打算，在这瞎拽什么诗啊？曹哥，那你现在干嘛呢？不知道，等着呗。那你赶紧把你手头那些客户给我呗。你什么意思？反正你留着也没什么用了，浪费了怪可惜的，对不对？哎，我说你这王八蛋，我这人还没死呢，你就惦记着分我家产了，是不是？我不是那意思呀。你说就咱俩这关系，至于那么客气吗？是不是？你给了我，你还落一人情呢？哼，行，你你等着吧啊。哎，哎，世态炎凉。喂，你好。喂，哎，我今天正好在你公司附近跟个客户谈事儿，可以公费打车回家，我带你一块回去啊。啊，哈哈你呀、啊，我，你你今天怎么没在家带孩子呀、啊？没有啊，公司今天有急事儿，我把花大姐交给姚阿姨了，请她帮我带一下。哦，啊，没事，那你先回去吧。我今天这边事儿比较多，我还不知道要忙到几点呢，哈、啊。没关系，我已经到你公司楼下了。我上去等你吧。啊不不不不，别，我我我我现在不在公司，我在外边谈客户呢。啊？喂，我这分明打的是你公司的座机啊，你怎么可能不在公司呢？哦，这不是啊，那个什么，哎，你你你别着急，我我我待会儿给你打过去啊，我有点急事。哎，喂，喂，完了，完了完了完了完了。完了完了完了完了！被马蜂蛰了！快快，我我老婆来了！快，嫂子来了！完了，那我给她泡茶去。哎呀，你泡什么茶呀、啊？她在门口看见我这绑架，我就完蛋了！我，哎呀，真是啊！那怎么办啊？快快快，帮我想点办法行不行？哎，找张纸贴上你名字不就完了吗？啊，对，我不行，我贴上名字她看不见我名字，不照样怀疑我吗？那就找张大的，整个贴上啊。快快快快快快找找你刚才看到的全都不是真的，曹可辰，你就是个大骗子！不是小妹，你听我解释，我我我，这这是我跟那个裘健啊想出来的一个计策。我不是一直在干销售吗？但是我不是一直想回企划部做设计吗？啊，但是怎么回去呢？所以裘健呢就给我支了这么一个招儿，是吗？啊，你调到企划部用得着开除吗？你直接转过去不就得了？啊，这直接转过去，直接转过去，他不是那个，这不是没有没有没有理由吗？什么没有理由吗？曹可辰，你跟我说句实话行不行？我我
是我说的这就是实话。行，你瞒得了我一时，你瞒得了我一世吗？哎，小明，哎，小明，你你你听我说，小明，对不起啊，我是真的不知道该怎么办了，不是怕你担心吗？哎，你放心啊，裘倩已经答应我，她明天就会去老总那儿帮我做工作。哎呀，我想我不会弄惨的。其实我也比你好不到哪儿去。怎么了？我现在是代岗，一个月工资才一千五。啊？你怎么没跟我说呀？哎，没事儿，这其实就是咱们生活的一个阶段嘛。啊，咬牙肯定能挺过去。乌云是遮不住太阳的。留着他青山在，咱就不怕没柴烧，是吧？你真是阿 Q、嗯。这个时候你必须要精神，你要精神完蛋了，那就真完蛋了。精神？你怎么那么乐观啊？就凭咱俩啊，早就没饭吃了。要不是妈没走，一直帮我带着孩子。哎，不是，你这等等等等，什么意思啊？妈没走？啊？是啊。妈没走，住在姚阿姨家，白天都是她过来帮我们带孩子的，要不然我早该下岗了。我说呢，哎，这事儿你怎么也瞒着我呀？哎，你可千万别让妈知道，否则她在你面前该没面子了。我说呢，哎呀妈，你真是的，你看她，哎，她她在姚阿姨家住多不方便，赶快。快回家吧！妈，哟，妈大姐回来啦！妈，你怎么了？可晨，可晨，没人理我。哟，妈回来了！妈，您您可回来了！哎，我我回来了！哎，我不回，我不回，不回不回。人活着这么没劲，真不愿回这个家。可是我没地儿去啊。重庆我自己有家，我得在这儿给你们带孩子。哎呦，我真的烦透了，我都。你说，你没有能力，你没有，你没有钱养这个家，你就不应该结婚，你自己过就完了。你把我女儿搭进去了，我也跟着搭进去。哎，钱钱我搭，人人我搭，一年多了，我整天在给你看孩子，我不能有自己的生活吗？妈，您说的都对。呃，您受累了。您不知道，您在外边这几天，我们都……妈，我求求您了，您就回来吧。呃，您就再接着帮我们带带孩子。我，我，我将来我做做牛做马，我都伺候您。哎，打今儿起啊，所有的家务活都我包了。啊，您没事您就出去打麻将。那个院里边的老老头老太太们，他都可可离不开您呢。瞧你这点出息、啊，妈，你就原谅可辰吧。我看在我女儿和我孙女儿的份上，我认识你是哪根葱啊？妈，你就当我是根葱吧。你就原谅可辰吧，不用在那在那想替他说话。哎呀，行了，别气了。妈，那您坐着，我这就去炒几个辣菜去。保管您吃着过瘾啊！哎呀，行了行了，你们让我静一会儿行不行？我想一个人待会儿。好，我陪你还不行吗？我不用你陪，我陪着。不用你陪。来，喝口水，喝口水。我不喝不喝，就知道气我你。你不说我不讲道理吗？我错了，我错了错了，都是我错了，行吗？对你那么好还气我？嗯，是是，我以后再也不敢气您了。您别再走了啊！他不心疼你，我才不回来呢。就知道你心疼我。好了，别气了啊！嗯。兄弟，麻烦你今天再帮我跑一趟吧。我没有别的可表示的，这个你先拿着。你别看不起我，我我真的没别的办法了。曹爸
你到底什么意思？我没什么意思，我的意思是说，麻烦你帮我把这个送给赵总。我裘建勇说过我不帮你吗？咱们俩是不是兄弟？我答应过你的事情，我一定会做到的。假如说我做不到，我跟你曹百万一块辞职。兄弟，百万，东西你先收回去，我先马上去找老赵，拿着。兄弟，朱总，您找我啊？哦，程海斌，是这样，我看啊，你就不用再代考了。真的？谢谢朱总，我知道您不会一直让我代岗的。别高兴的太早，我话没说完呢。我的意思是，我们还是结束合作关系吧。朱总，你这什么意思啊？我又做错什么事情了？哎呀，叫我怎么说你呢？工作上面老出差错，最让我头疼的是，你这不是生完孩子不久吗？怎么现在又怀上孕了呢？这一共才六年，你有两年是在怀孕、坐月子啊、生孩子，啊，你让我怎么吃得消？你当我这是社会福利院啊？朱总。其实这是个误会，我其实我来公司已经六年了，就算没有功劳也有苦劳吧。您就这样说开就把我给开了呀？现在不管误会不误会，你怀孕反正这是个事实吧？好了，不说了，你到财务去把手续办一下啊，去吧。聪，怎么了？住。哦，马丁来了，坐坐坐，坐。其实怎么了？啊，我把程小明给辞退了。为什么？他的工作很棒，你为什么辞退他？哎呀，工作哪里有什么棒啊？翻译老是出错，哎呀，词不达意的。没有啊，你不能那么随便辞退那么优秀的员工。马丁，你是不知道，他在我公司六年。有两年是在怀孕生孩子坐月子啊！你怎么这样？她怀孕了，更不能辞退她。你这样对待你的员工，让我很失望。哦，马丁，你生气了？这，你这些误会，你别说了。你现在违反人权，知道了吗？你你怎么会把这个事情看得这么严重啊？我告诉你，我的工作一定要他做的。不管是在你的公司还是在别的公司，好，那我明白了。OK， 我这就收回成命，我下去恢复他的工作，行不行？好，你跟我一起去。哎。到底怎么样啊，先生，你倒是快说话呀！啊，到底怎么样？你急死我！你，没关系，没关系，最坏的结果我都想到了，你就说，我有心理准备。老赵同意了。你说什么？同意了？同意了？你给我卖半天关子！啊。你个贱人，我就知道你玩我你。那个，但是他说让你做他的私人助理。私人助理？不会吧？不是这，这天上突然就掉这么大一馅饼砸我脑袋上，还肉馅儿的。你先听我说，你别激动啊！是私人助理，不是副总经理助理。我管他私人公家的助理就行啊，哎，兄弟。我我我真是太感谢你了，我不知道我，哎，这样，这个你拿着啊，就就算是我买给叔叔的，行吗？老外，你的心意我领了，我对你只有一点要求。
从现在开始你要好好干，千万不要再干砸了。兄弟，你放心，这回我要再干砸了，我自己辞职去。小明姐，你走了，你走了，我怎么办啊？宋小明啊，你从现在开始恢复正式员工的身份了，还是负责马林公司的项目。真的吗？怎么，不相信，还骗你不成啊？为什么？为什么？因为我辞退你，马林都怀疑我的人格了，还差点和我们公司中断合作关系呢。道理就这么简单。马丁，谢谢你。有事，我请吃饭。我要的是你能力。好，过来。小明姐，太好了，太好了，绝处逢生啊！太好了。妈，陈，啊，买这么多东西啊？快来帮我接一把。单位发的这是、啊、什么？单位发的？单位哪会发那么多东西啊？干嘛呢？你这是啊？地主开仓放粮了。今天买了肉鱼，还有哇，这什么日子、啊？他也买，你也买，这什么买衣服了？哎呦，快试试，这个花不少钱吗？这个啊，没花钱。我买这么东西，下个月怎么过呀？啊？哎，真好看！可是你快看，太好看了，真好看！完了完了，咱楼下那帮老头也得倒一遍了。哎呦，说的好！哎，小明真是有眼光，哈哈。今天到底是什么日子啊？啊，对呀、啊，到底出什么事了？秘密，待会儿告诉你。妈，秘密？你先去看电视，我们做饭。有秘密？歇着歇着。哎，走吧，秘密。来，老婆，我们都期待着你的秘密呢。谢谢，一会儿就揭秘。来，咱们先为了幸福生活，先干一个。那你先说呀，啊、干一个我再说。急死我！妈，哎好，辛苦。辛苦哎，啊，快点快点快点，急死我你！我官复原职。啊哎呦，好一跳！哎，你什么叫官复原职？你以前被。被被被被被降职了，哎呀，没有妈，妈你不知道。妈，小明，今天真是个幸福的好日子，我也有好消息要告诉你们。你有好消息啊？你又有好消息？你这好消息都一年了，哪个是真的？哎，妈妈妈妈，什么好消息？这次千真万确，绝对是真的。公司领导把我升职为副总经理助理。真的，你不是要被辞退了吗？嗯，老天爷厚待我，再加上我诚实肯干、勤奋努力，所以公司领导一咬牙跺脚，就把我给升职了。<笑>老公，你太棒了，你太棒了！<笑>妈，妈，来，小明，你们都辛苦了，妈辛苦了。今天一醉方休。好，好，好。好好消息，好消息，好消息，好，我高兴，我高兴，谢谢妈，妈辛苦了，不白辛苦。嗯。怎么又反悔了？怎么会呢？都走到这个地方了，嗯，走吧。嫌我们家破呀？这个地方我可生活了三十年。没有。我也是从弄堂里长大的，再回到这个地方，我还是感觉蛮亲切的。反正今天就是为了让我妈高兴。我知道，你放心吧。走。就是。妈，佳、哦、怡也在啊。妈，我来介绍一下。
，这个就是我男朋友王军，这是我妈，这是我们家邻居江阿姨。啊，伯母好，江阿姨好。好，好，好。哎呦，这两个人可真般配哎。哎，那年龄再是小一点儿，那可就是绝配的了哈。你看吧，如果他们要是……行了，俺妈，我肚子都饿了，什么时候开饭呀？啊、哎，哎哎，要不你也一道吃吧？啊，哦，不了不了不了啊！那毛豆你现在我就不瞎掺和了啊！哎，你们吃，你们吃，啊、你们一块吃点吧，江阿姨。你们吃啊！哎，再伟，再伟。伯母，我我这给你、啊……妈，这是王军给您带的东西。那么客气干什么呀？哎哎，我我。欢迎小王啊！谢谢。今天小王第一次来家里，哎，也随便吃吃小菜啊。我还当怎么了呢？这么久不来见我们，啊、哦，原来是年龄大了点啊。呃，这是一方面，再就是工作非常忙，也没有时间来看伯母。来，我敬你一下。哎，好好好，来，来碰杯。那既然年龄大了嘛，就该早点结婚了。什么时候娶我家 Jessica 呀？妈，今天大家就先认识认识，别说这些好吗？啊，好啊，好啊，来来吃菜，吃菜，嗯，来，嗯。多吃点，好、哦，谢谢。别客气，小王啊，您今年有多大了？嗯，嗯，我我五十了。啊，五十啊，那比我家 Jessica 要大十七岁了啊。哎，原来在，现在大个十几岁的。倒是也挺正常的，啊，哎哎，小娃，做什么生意的？我是也不一定，反正我是什么生意赚钱，我做什么吧。嗯，嗯，哎，这么大了，一直没结婚呢，还是离了？哎呀，好了，妈妈，你这吃饭呢，你这你没完没了的，老问。我结婚了。但是我我,我早就离婚了啊！啊，是啊是啊,啊。呃，要不这样，不嘛，我的公司啊还有事，他们等着我谈生意呢，我就先走了。哎，别别别别别，坐坐坐，谈什么谈呢、啊？你整天这么谈生意，那我哪敢把 Jessica 嫁给你呀、啊？那。妈，你听我说啊，王军真的平时特别忙，他一会儿真的有事儿，要不然你先让他回去吧。啊、嗯，你来塞，今天王江女婿第一次上门，好多事情我得问问清楚啊，不问清楚我哪敢把你嫁给他呀？哎，来吃吧，吃吧，来尝尝，尝尝，尝尝这个菜，还好吧？出去，来吃。哎，有小妮吧？我有。有，有个女儿，都二十多岁了。二十多了。对。啊，来塞来塞，大大不影响你们啊。那有房子吗？哎，在哪里呀、啊？多大呀、啊？啊，我那房子在万行渡路，能有二百二百多平米吧。好啊，老结棍了！<笑>哎，来来来，吃吃吃，来，小王，快点吃啊！哎，来喝一杯。我我妈我，你别让他喝酒了，他今儿开车来的。啊，我陪您喝，来来来，我陪您喝。哎，喝一杯嘛？不行，那不能喝。行了，快吃饭吧，问完都没有。嗯，那吃吧，你也吃吧。哎哎。这是您的车啊！啊，不，这是公司。哇，小王啊，以后你要常来啊，早点把我家杰斯卡娶回去哦。嗯，好。那伯母，你们回去吧，我走了。嗯，再会，再会，哎。
，走吧。哎，这个人是年龄大了点。哎，不过房子也大，孩子也大，我看蛮好的。毛娇，你是走了？啊，是是。哎，你看，就是一个钞票的人呢。钞票不钞票的，无所谓了。主要是人长得好，人也老实。哎呦，话不能这么说啊！哎，光凭老实要没钞票，能看得上啊？啊？我个老妈子，我家的事你管得着啊？了。哎呀，咦，百万。从现在开始，你就是我的私人助理了，没什么问题吧？好，没问题，没问题。谢谢赵总栽培，好好好干，前前途无量。从这个月开始，工资我就给你涨到四四千块。谢谢赵总，我一定不辜负您的殷切希望，帮您一起把公司给打理好。打理公司？你现在就就去我们家，我老婆会会会安排你工作的。您您夫人，哎，小姐你好，呃，我是赵总的特别助理。赵总说让我来找他太太安排一些工作，我就是他太太。哦，哈哈，嫂夫人好。那这样，你先进来把地拖一下吧。走，宝贝。啊。你进来把鞋换了啊。哎。宝贝，看什么？快。喂，你要去哪儿？快来快来快！哎，我看个什么东西。嗯，好了，你坐吧。啊，不好意思，嫂夫人，呃，我把这地都擦完了以后，还有其他工作吗？其实我们家也没有什么太多的活要做，嗯、呃，你就是把这些摆设呀，还有这些柜子啊、桌子啊都擦洗一下，呃，另外那这边的这个玻璃需要擦了，还有，哎，过来，哦，啊，这个厨房里面的油烟机也要擦洗一下，它好长时间没清洁了。呃，看到这个窗帘了吗？窗帘还有后面的玻璃，这个窗帘要卸下来洗一下，玻璃也要擦一下。呃，另外还有这个花啊什么也需要掸掸土，呃，还有这个沙发靠垫也需要拆洗一下。不、哦、是不是，不,是不好意思，嫂夫人，我我打断一下，那个，呃，赵总让我来的时候，他好像没交代要、啊。他没告诉你要干什么吗？啊，那你要是不愿意的话也没关系的，我们再换人好了啊，没事儿。走，宝贝，我们走了。啊，不不不，不是，我我我我也不是那个意思。呃，行行行，那那那我就是我试试，我试试。行，呃，那个拖把在卫生间里，另外卫生间里面的那个浴盆也需要刷洗一下了。你这些活都干完以后呢，你帮我遛遛狗吧。他叫赵千万，对他好一点啊。呃，还有，我们这是高档社区，你出去遛他的时候一定要拿上塑料袋和小铲子。不要让人觉得没有素质啊！啊，好，我懂。嗯、赵千万，赵千万，你说我的外号叫百万啊，你还敢叫千万？这人骑在我脖子上拉屎也就算了。连你这狗东西的名字都敢压着我，啊！我告诉你，以后我就不叫你千万，就叫你十块，听见没有？赵十块，赵十块叫你呢，过来，十块答应，答应，十块。急招公关，月薪两万。两万呢、啊？年龄二十五到四十，身高一米七五以上，这不是说我呢吗？嘿，嘿，你干嘛呢你啊？嘿，我这几百块钱的钱，你想死啊你？真是不要命了！哎，石块，石块，过来，找千万，千万。
小青啊，好，我以后不叫你石块了，行不行啊？啊，你快出来吧，小青啊。